কেমন আছো সবাই এটিভি.com এ তোমাদের স্বাগত আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জাহিদ আজকে এই ভিডিওতে আমরা দেখব এসএসসি ফিনান্স ফার্স্ট পেপারের 7 নম্বর চ্যাপ্টারে ঢাকা বোর্ড শোরের क्वेश्चनটা সলভ করব এবার দেখো আমাদের এই ভিডিওটা ভালো করে বোঝার জন্য তার মানে 7 নম্বর চ্যাপ্টার হলো কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা যাকে বাংলায় দেয়া আছে আমাদের মূলধন ব্যয় তে মূলধন ব্যয় ভালো করে বুঝতে হলে আগে আমরা মূলধন ব্যয় চ্যাপ্টারের যে আলাদা আলাদা ভিডিওগুলো আছে ওগুলো একটু দেখে নিব ওইখানে আমি আমাদের সাধারণ শেয়ারের ব্যয় কি হয় বের করতে হয় অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় কি হয় বের করতে হয় বন্ডের ব্যয় কি হয় বের করতে হয় নতুন ইস্যুকৃত শেয়ারের ব্যয় কি হয় বের করতে হয় সংরক্ষিত মূলধনের ব্যয় কি হয় বের করতে হয় সবগুলো দেখিয়ে দিয়েছি একদম ফর্মুলা সহ ডিটেইলস আর এখানে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা আমাদের এক্সামে কোশ্চেনগুলোর অ্যানসার করব তাহলে দেখো আমরা চলে আসি সে আগের মতো অন্যান্য চ্যাপ্টারের মতো আগে আমরা আমাদের প্রতি চ্যাপ্টার প্রতিটা কোশ্চেন একটু পড়ে শোনাই দেখো বলা আছে দেখো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলো সাত নম্বর কোশ্চেন আকাশ কোম্পানির মূলধন কাঠামো এবং মূলধনের পরিমাণ নিম্নরূপ বিবরণে বলা আছে সাধারণ শেয়ার মূলধন প্রতিটি একশো টাকা তাহলে আমি একটু লিখে দিচ্ছি যে সাধারণ শেয়ার মূলধন একশো টাকা দরে মূলধনের পরিমাণ হলো চার কোটি টাকা দেখো সাধারণ শেয়ার আমি লিখলাম সাধারণ শেয়ার প্রতিটি একশো টাকা করে চার কোটি টাকা আচ্ছা তারপর হলো বারো পার্সেন্ট অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন তিন কোটি টাকা বারো পার্সেন্ট অগ্রাধিকার শেয়ার তিন কোটি টাকা আচ্ছা এবার দেখো বলা আছে পনেরো পার্সেন্ট ঋণকৃত মূলধন তিন কোটি টাকা পনেরো পার্সেন্ট ঋণ কত তিন কোটি টাকা এবার দেখো বলা আছে কোম্পানি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি বর্তমানে একশো টাকায় বিক্রয় হচ্ছে তাহলে আমি লিখে দিলাম যে বিক্রয় মূল্য সমান একশো বিশ টাকা আচ্ছা তারপর বলা আছে শেয়ার প্রতি প্রত্যাশিত লভ্যাংশের পরিমাণ দশ টাকা প্রত্যাশিত লভ্যাংশ কত তাহলে লিখে দিলাম যে লভ্যাংশ হল দশ টাকা আচ্ছা তারপর প্রবৃদ্ধির হার প্রবৃদ্ধির হার মানে কি গ্রোথ আমাদের গ্রোথ মানে জি যদি জি থাকে তাহলে আমরা জানি যে ফর্মুলাটা কেমন হয় গ্রোথ হলো ফাইভ পার্সেন্ট বা প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি কত ফাইভ পার্সেন্ট আচ্ছা তারপর বলা আছে করের হার চল্লিশ পার্সেন্ট আর সামগ্রিক প্রত্যাশিত সামগ্রিক মূলধন ব্যয় বারো পার্সেন্ট বারো দশমিক পনেরো পার্সেন্ট কর হার কত চল্লিশ পার্সেন্ট আর সামগ্রিক মূলধন ব্যয় মানে কি ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল যেটা আমরা ডাব্লু এস সিসি বলে সবাই জানি ডাব্লু এস সিসি কত বারো দশমিক পনেরো পার্সেন্ট আচ্ছা এই ছিল আমাদের ফুল কোয়েশ্চেনটা তো দেখো প্রথমে এখানে বলা আছে যে আমি তিনটা সিকিউরিটিতে ইনভেস্ট করলাম প্রথমটা হলো সাধারণ শেয়ার সাধারণ শেয়ার প্রতিটা একশো টাকা ধরে আর আমি সাধারণ শেয়ারটা কত টাকার কিনলাম চার লক্ষ টাকার এবার দেখো অগ্রাধিকার শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার কত বারো পার্সেন্ট করে তো অগ্রাধিকার শেয়ারে দেখো কস্ট কিন্তু বলাই আছে সাথে এটা আমাদের বের করা দরকার নেই তাহলে অগ্রাধিকার শেয়ারের টাকা কত তিন কোটি টাকা বলা আছে ঋণ ঋণ পনেরো পার্সেন্ট আচ্ছা যদি আমাদের কখনো ঋণের সাথে এভাবে ডিরেক্টলি দেওয়া থাকে পার্সেন্টেজ তাহলে আমরা বুঝে নিব যে এই পার্সেন্টেজটা হলো কর পূর্ববর্তী তাহলে কর পূর্ববর্তী এই ঋণের ব্যয় হলো পনেরো পার্সেন্ট এখানে হলো তিন কোটি টাকা এবার দেখো আমাদের বিক্রয় কত প্রতিটা শেয়ার হলো যে শেয়ারের লিখিত মূল্য একশো টাকা করে দেখো লিখিত মূল্য একশো টাকা করে কিন্তু আমাদের মার্কেটে বিক্রয় মূল্য কত বিক্রয় মূল্য হলো একশো টাকা করে দেন লভ্যাংশ হলো দশ টাকা বা ডিভিডেন্ট এখানে কিন্তু বলা নেই যে লভ্যাংশ কোন বছরের কত দেখো আমি লাইনটা আবার পরে শোনাই যে বলা আছে শেয়ার প্রতি লভ প্রত্যাশিত লভ্যাংশের পরিমাণ দশ টাকা প্রত্যাশিত লভ্যাংশ তার মানে কি সামনের বছরে ডি ওয়ান না ডি জিরো 
যদি বলা থাকতো যে শেয়ার প্রতি এবছর দশ টাকা করে লভ্যাংশ দেয়া হলো তাহলে ওইটা হতো ডি জিরো এবার যেহেতু বলা আছে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ তার মানে এক বছর পর তাহলে এ লভ্যাংশ হলো দশ টাকা ডি ওয়ান তারপর প্রবৃদ্ধি প্রবৃদ্ধি হলো জি জি থাকলে যেন কি হয় ওই যে জি থাকলে এভাবে যে ডি ওয়ান সমান সমান ডি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস জি আর সাথে জিটা প্লাস হয় এটা আমরা দেখব আমাদের ম্যাথ করার বেলায় কর হার করটা কোথায় কাজে লাগে কর কাজে লাগবে আমাদের ঋণের বেলায় শুধু আর কোথাও কাজে লাগবে না আচ্ছা তারপর হলো ভার যুক্ত মূলধন ব্যয় বা ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা ডাব্লিউ এ সি সি এটা হলো বারো দশমিক পনেরো পার্সেন্ট ওরা বলছে যে প্রত্যাশিত আমি লিখে দিলাম যে প্রত্যাশিত হলো বারো দশমিক পনেরো পার্সেন্ট এবার আমি দেখে নেই যে আমরা সৃজনশীল কোয়েশ্চেনগুলো কীভাবে সলভ করব দেখো প্রথমে বলা আছে মূলধন ব্যয় কি মূলধন ব্যয় কি দেখো মূলধন ব্যয় কাকে বলে আমি আমার ব্যবসায়ে বা কত কোনো বিনিয়োগে যে টাকা মূলধন করব সেই টাকা বা বিনিয়োগের যেই ব্যয় সেটাকে মূলধন ব্যয় বলা হয় তো এরকম ডেফিনেশন কিন্তু একেবারে নর্মাল হয়ে যায় আমরা একটু ভালো করে বলতে পারি যে মূলধন ব্যয় হলো আমার কোনো বিনিয়োগে কোনো বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত একেবারে মিনিমাম যে মূলধন মিনিমাম যেই আয় বা সর্বনিম্ন অথবা আমরা আরও একভাবে বলতে পারি দেখো যে কোনো বিনিয়োগ হতে যে পরিমাণ আয় অবশ্যই করতে হবে তার মানে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই কিন্তু তোমার পরীক্ষার হলে মানে পরীক্ষার খাতায় শুধু এতটুকুই লিখবে আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদের বোঝার জন্য দিচ্ছি দেখো এরকম যে আমি কোন জায়গায় ধরো এক হাজার টাকা বিনিয়োগ করলাম এই যে এক হাজার টাকা বিনিয়োগ করলাম এক হাজার টাকা মনে করো আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আসছি ব্যাংককে আমার সুদ দিতে হবে ধরো বারো পার্সেন্ট তো বারো পার্সেন্টে কত আসে এক হাজার টাকার বারো পার্সেন্ট একশো বিশ টাকা এই একশো বিশ টাকা আমাকে ব্যাংকে অবশ্যই শোধ করতে হবে তাহলে দেখো আমার এই এক হাজার টাকার ব্যয় হবে বারো পার্সেন্ট আর আয় কি আয় অবশ্যই ব্যয়ের চেয়ে বেশি হবে তাহলেই কিন্তু আমরা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আমরা বিনিয়োগ করব আচ্ছা এবার ধরো যে আমার হাতে এক হাজার টাকা আছে আমার হাতে যদি এক হাজার টাকা থাকে তাহলে আমার আমি আর ব্যাংক থেকে লোন নিলাম না বা ঋণ নিলাম না তখন আমার মূলধন ব্যয় কোনটা তখন হলো আমার মূলধন ব্যয় মানে সুযোগ ব্যয় দেখো কোনো বিনিয়োগ হতে যে পরিমাণ আয় অবশ্যই করতে হবে অথবা সুযোগ ব্যয় যেমন আমার হাতে যে এক হাজার টাকা আছে ওই এক হাজার টাকা যদি আমি অন্য কোন জায়গায় বিনিয়োগ করতাম ধরো ওইখান থেকে আমি নয় পার্সেন্ট করে আয় করতে পারতাম নয় পার্সেন্ট তাহলে আমি ওইখানে বিনিয়োগ করলাম না তার মানে কি আমি ওইখানে বিনিয়োগ না করে যেখানে করলাম সেখান থেকে মিনিমাম আমার নয় পার্সেন্ট আসতে হবে সেটাকে বলা হবে আমাদের মূলধন ব্যয় এবার অবশ্যই ক্লিয়ার যে মূলধন ব্যয় কাকে বলে মূলধন ব্যয় হলো কোনো বিনিয়োগ হতে যে পরিমাণ আয় অবশ্যই করতে হবে অথবা কোনো বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয় কী বলা হবে মূলধন ব্যয় দেখো এবার আমাদের খ নাম্বারে কি বলা আছে আমরা একটু দেখে নেই খ নাম্বারে বলা আছে নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলতে কি বোঝো দেখো নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন মানে কি যে ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বা যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক না হয়েও ব্যাংকের মতো কাজ করে সেগুলোকে এন বি এফ আই বা নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় তাহলে আমরা জানি অনেক সময় পরীক্ষার সময় আমাদের নোট আসে বা টিকা আসে তখন এভাবে দেওয়া থাকতে পারে যে এন বি এফ আই মানে কি বা বলতে কি বোঝো বা কি কাকে বলে 
তাহলে কি বললাম যে নন ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক না হয়েও ব্যাংকের মতো আর্থিক কার্যাবলীগুলো সম্পূর্ণ করে যেমন দেখো ব্যাংক আর আমাদের নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের মধ্যে পার্থক্যটা মেন পার্থক্যটা হলো যদি অনেকগুলো আছে পার্থক্য মেন পার্থক্য হলো ব্যাংকের মতো ব্যাংক যেমন আমানত গ্রহণ করে আমাদের এন বি এফ আইও কিন্তু আমানত গ্রহণ করে কিন্তু ব্যাংক আমানত উত্তোলনের সুযোগ দেয় আর নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানত উত্তোলনের সুযোগ দেয় না সেটা একবারই তুলে নিতে হয় যেমন দেখো আমরা যদি আমাদের বইয়ের ভাষায় একটু বলি তাহলে এরকম যে যেসব ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান শিল্প বাণিজ্য কৃষি ও গৃহায়নের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করে তারাই নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাহলে এটা আমি একটু শর্টকাট লিখে দিই যেসব ব্যাংক বহির্ভূত যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমি ব্যবসা শিল্প বাণিজ্য কৃষি লিখলাম না আমি লিখে দিলাম যে বিভিন্ন খাতে ঋণ সহায়তা প্রদান করে তাকে নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে দেখো ব্যাংক বহির্ভূত যে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন খাতে ঋণ সহায়তা প্রদান করে তাকে নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বা এন বি এফ আই বলা হয়ে থাকে আচ্ছা তো আমাদের এই যে নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলো বা নন ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো উনিশশো সালের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে তো আমরা এই খ নম্বর সৃজনশীলের জন্য এতটুকুই লিখবো এর বেশি না এবার দেখো আমরা আমাদের গ নাম্বার কোশ্চেনে চলে যাই নর্মালি আমরা জানি যে ফিনান্সে ক খ থিওরি থাকে এবং গ ঘ এই দুইটা থাকে ম্যাথ তো প্রথম ম্যাথে আমরা দেখে নিই যে আমাদের কি বলা আছে দেখো প্রথম ম্যাথে বলা আছে উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করো আমাদের সাধারণ শেয়ারের ব্যয় বের করতে বলা হয়েছে দেখো সাধারণ শেয়ার কোনটা এখানে বলা আছে সাধারণ শেয়ার প্রতিটি একশো টাকা হলো আমাদের লিখিত মূল্য আর আমরা বিনিয়োগ করেছি এখানে চার কোটি টাকা তাহলে দেখো প্রতিটি একশো টাকা করে তাহলে আমরা লিখলাম যে সাধারণ শেয়ারের ব্যয় সাধারণ শেয়ারের ব্যয় সাধারণ শেয়ারের ব্যয়ের জন্য কীভাবে বের করি দেখো আমি তোমাদের ডিটেলস যে ফর্মুলাটা সবচেয়ে বড় যে ডি ওয়ান দেওয়া থাকে এটাকে গুণ করি যদি আমাদের গ্রোথ বা প্রবৃদ্ধি দেওয়া থাকে তাহলে ওয়ান প্লাস জি আচ্ছা আর এখানে থাকে পি জিরো আর এখানে হয় কি প্লাস জি যদি জি থাকে আচ্ছা আর এই সাধারণ শেয়ারটা যদি আমরা নতুন ইস্যু করি তাহলে সাথে আলটা ঝামেলা থাকে সেটা হলো ফ্লোটেশন কস্ট বা ইস্যু ব্যয় ইস্যু ব্যয় কি এখান থেকে বাদ যাবে তো আমাদের এই ম্যাথে যেগুলো যেগুলো নেই সেগুলো আমরা মানে মুছে দিব দেখো এই ম্যাথে আমাদের শুধু এফ্লোটেশন কস্ট বা এফ নেই আচ্ছা এই ম্যাথে আমাদের ডি জিরো দেওয়া আছে আর জি দেওয়া আছে এখন আমাদের কথা হলো এটা কি ডি জিরো দেখো এই যে লভ্যাংশ এটা কি ডি জিরো নাকি আমাদের ডি ওয়ান দেখো বলা আছে যে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ হলো দশ টাকা যদি বলা থাকতো যে এ বছর কোম্পানি দশ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে তাহলে ওইটা হতো ডি জিরো আর এখন আমরা বুঝে নিব যে উপরেরটা আমাদের যে দশ টাকা দেওয়া আছে ওইটা আমাদের ডি ওয়ান কারণ দেওয়া হবে সামনে 
এক বছর পরে তাহলে ডি ওয়ান সমান সমান কি ডি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস জি আর আবার বলে নেই যদি তোমরা এই ফর্মুলাগুলো না বুঝো বা এই ম্যাথগুলো না বুঝো তো আমাদের সবচেয়ে ভালো হবে যদি তোমরা আমাদের এর আগের ভিডিওগুলো দেখো সপ্তম চ্যাপ্টারের সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় আমি ফাইলটার নাম বলে দিই এস এস সি ফিনান্স ফার্স্ট পেপার ফার্স্ট পেপার সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় যদি এটা লিখে সার্চ দাও তাহলে আমাদের এই যে ম্যাথগুলো একেবারে ডিটেলস এক্সাম্পল সহ একেবারে বিস্তারিত আমি করে দিয়েছি এবার দেখো সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় কোনটা ডি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস জি এটা হলো আমাদের ডি ওয়ানের ফর্মুলা আচ্ছা ডিভাইডেড বাই পি জিরো বা আজকের দিনে দাম আর এটা হলো জি তো আমরা দেখি নি এগুলোর মানে কি বর্তমান লভ্যাংশ যেটাকে আমি বলি আজকের লভ্যাংশ আচ্ছা আমাদের জি মানে কি প্রবৃদ্ধি বা গ্রোথ আর পি জিরো মানে কি শেয়ারের বাজার মূল্য তাহলে দেখো যে আমাদের সাধারণ শেয়ারের ব্যয় আমরা কিভাবে বের করব এই ফর্মুলার মাধ্যমে ডি ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি জিরো আর পুরোটার সাথে হবে প্লাস জি তো এখন আমরা শুধু ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিব দেখো এটা আমরা মুছে দিলাম আচ্ছা তোমরা একটু ফর্মুলাটা দেখে নাও ভালো করে যাতে তোমাদের পরে প্রবলেম না হয় আচ্ছা এবার আমরা ভ্যালুটা বসিয়ে দিলে আমাদের ম্যাথ হয়ে যাবে দেখো ডি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস জি অথবা ডি ওয়ান কত দেওয়া আছে দশ টাকা আর পি জিরোর ভ্যালু কত বিক্রয় হলো একশো বিশ টাকা করে আমাদের কোনো ফ্লোটেশন কস্ট নেই প্লাস জি জি হলো ফাইভ পারসেন্ট ফাইভ পারসেন্ট কত জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আমরা জানি কিভাবে ফাইভ পারসেন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ হয়ে যায় তাহলে দেখো দশকে যদি আমরা একশো বিশ দিয়ে ডিভাইড করি কত হয় জিরো পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি 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 তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট অনেকগুলো থ্রি প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটা আসবে প্লাস পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওয়ান থ্রি 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 তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান অনেকগুলো থ্রি আচ্ছা এটাকে যদি আমরা পার্সেন্টেজ বা দশ শতকরায় প্রকাশ করি তাহলে তেরো দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট আচ্ছা এটা ছিল আমাদের গ নাম্বার কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার যে উদ্দীপকে উল্লেখিত সাধারণ শেয়ারের ব্যয় কত হবে তো সাধারণ শেয়ার ব্যয় আমরা পেয়ে গেলাম কত তেরো দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট আচ্ছা দেখে নাও ম্যাথা বুঝছো কি না তারপর আমরা গ ঘ নাম্বারে যাব হ্যাঁ দেখো ঘ নাম্বার কি বলা আছে আমাদের উদ্দীপকে বর্ণিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মূলধন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব কিনা ব্যাখ্যা করো গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তাহলে আমাদের সামগ্রিক মূলধন ব্যয় বের করে দেখতে হবে তো সামগ্রিক মূলধন ব্যয় যদি আমরা বের করতে যাই আমাদের কি লাগবে প্রথমে ওয়েট লাগবে ওয়েট বা ভার তো ভারগুলো যেন আমরা কীভাবে বের করি দেখো একেবারে ইজিলি আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারবো সেটা কিভাবে দেখো আমরা যদি সাধারণ শেয়ারের ওয়েট কত আচ্ছা আমি এখানে লিখে দিই যে সাধারণ শেয়ার মানে কি ডাব্লিউ ই ইকুইটি কীভাবে বের করব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আর টোটাল যোগ করলে কত হয় চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশ কোটি তাহলে এটা আসবে শূন্য দশমিক শূন্য আচ্ছা শূন্য দশমিক চার তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করে রাখো এটা হবে চল্লিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট অথবা শূন্য দশমিক চার শূন্য আচ্ছা অগ্রাধিকার শেয়ার বা প্রেফার্ড শেয়ার এর কত হবে তিন তারপর শূন্য দশমিক তিন শূন্য আলো ঋণ বা বন্ড বন্ডের কত হলো তিন কোটি
তাহলে শূন্য দশমিক তিন শূন্য এগুলো হলো আমাদের ওয়েট ওয়েটগুলো বের করলাম এবার আমরা সবগুলোর এখানে ব্যয়টা লিখে নিই পাশাপাশি যাতে আমাদের পরবর্তীতে খুব সুবিধা হয় এটার ব্যয় কত সাধারণ সারের ব্যয় আমরা একটু আগে বের করলাম যে শূন্য দশমিক এক তিন তিন আচ্ছা আমার পার্সেন্টেজ দিয়ে লিখি তাহলে তো আমাদের সুবিধা হবে তেরো দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট আচ্ছা আমাদের প্রেফার শেয়ারে ব্যয় কত বলেই দেওয়া আছে বারো পার্সেন্ট আচ্ছা মানে বারো দশমিক শূন্য শূন্য এবার বন্ড বন্ডের কত বলা আছে দেখো পনেরো পার্সেন্ট কিন্তু আমরা কর পরবর্তী বের করব কর পরবর্তী ঋণের ব্যয় তাহলে কর পরবর্তী কত পনেরো পার্সেন্ট গুণন এক মাইনাস কর হার কর হার কত চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে শূন্য দশমিক চার শূন্য তাহলে কত হবে দেখো ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট ফোর হয় কত পয়েন্ট সিক্স এটাই গুণ করব পনেরো দিয়ে কত হবে নয় পার্সেন্ট তাহলে আমাদের কর পরবর্তী ঋণের ব্যয় হলো নয় পার্সেন্ট তা আমি লিখে দিলাম নয় এইবার আমরা ডাব্লু এ সি সি বের করবো দেখো তিনটা দেওয়া আছে আমাদের সাধারণ শেয়ার অগ্রাধিকার শেয়ার আর হলো ঋণ মূলধন তাহলে ডাব্লু এ সি সি এর ফর্মুলা যেন কি সাধারণ শেয়ারের ওয়েট ইন্টু সাধারণ সাধারণ শেয়ারের ব্যয় আচ্ছা প্লাস অগ্রাধিকার শেয়ারের ওয়েট ইন্টু অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় প্লাস বন্ডের ওয়েট ইন্টু বন্ডের ব্যয় এবার আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই দেখবে চলে আসবে আমাদের সাধারণ শেয়ারের ওয়েট কত শূন্য দশমিক চার শূন্য ইন্টু এখানে ব্যয় হলো তেরো দশমিক তিন তিন প্লাস এখানে ওয়েট কত শূন্য দশমিক তিন শূন্য ব্যয় কত বারো প্লাস ওয়েট কত আমাদের দেখো বন্ডের ওয়েট হলো তিন শূন্য দশমিক তিন ইন্টু ব্যয় হলো নয় তাহলে একটু ক্যালকুলেশন করে দিলেই আমাদের ব্যয়গুলো চলে আসবে যেমন দেখো দশমিক চার ইন্টু তেরো দশমিক তিন তিন সমান কত আসে পাঁচ দশমিক তিন তিন প্লাস দশমিক তিন ইন্টু বারো কত আসে তিন দশমিক ছয় প্লাস দশমিক তিন ইন্টু নয় কত হবে দুই দশমিক সাত এগুলো যোগ করলে কত আসবে দুই দশমিক সাত প্লাস তিন দশমিক ছয় প্লাস পাঁচ দশমিক তিন তিন কত হলো এগারো দশমিক ছয় তিন পার্সেন্ট এবার দেখো আমাদের বলা ছিল যে ডাব্লিউ এস সিসি কত বারো দশমিক এক পাঁচ আর আমাদের আসলো কত বের করলাম এগারো দশমিক ছয় তিন তাহলে কোনটা বেশি দেখো যেটা ওরা বের করছে ওইটা বেশি না যেটা আমরা বের করছি ওইটা বেশি ওরা যেটা বের করছে ওইটা বেশি তাহলে আমাদেরটা কম আর আমাদের কোশ্চেনে ছিল এরকম দেখো যে উদ্দীপকে বর্ণিত তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মূলধন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব কিনা হ্যাঁ অবশ্যই হ্রাস করা সম্ভব কারণ আগে ছিল বারো দশমিক পনেরো আর এখন হচ্ছে গত এগারো দশমিক ছয় তিন তেষট্টি তার মানে প্রায় এক পার্সেন্টের মতো কমে গেল গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো দেখো আমরা এভাবে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখে দিলাম যে আমাদের সামগ্রিক সামগ্রিক মূলধন ব্যয় কমানো সম্ভব তাহলে আজকে এ পর্যন্তই তোমরা অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখবে এবং প্র্যাকটিস করে বাসায় আল্লাহ হাফেজ